Hey guys, mabuhay. I'm Ronald Dalus and I'm here to unbox the Belkin Qi wireless charging pad. Actually, I bought this uh, charger for my wife since supported naman yung phone niya kasi yung ginagamit niya is Samsung Galaxy S8 Plus. And ang plano lang naman namin is, ngayari matutulog ka na and then gusto mong i-charge yung phone mo para fully charge niya sa kinabukasan. So ito, pwede mo siyang iwan magdamag, ipatong mo lang yung phone mo, then mag-charge na siya. And then, um, maganda rin to kasi somehow yung charging port sa pinaka-ilalim ng phone, yung Type-C, syempre, kumbaga tanggal ka bit, tanggal ka bit. So, somehow, ma medyo mape-prevent mo rin yung wear and tear ng pinaka-charging port sa ilalim ng phone. So, magandang uh, alternative din to na charger, kaya bumili rin kami. Tumingin din kami ng, ano eh, ng Samsung na wireless charger kaso medyo mahal siya eh. Nasa around mga 2,000 to 3,000 and above. Eh, nakalagay naman dun is uh, fast wireless uh, charging naman siya. Siguro kaya medyo mahal. The one we got here is uh, only a standard charging pad. Uh, 5 watts only yung pinakasino support niya. So for us, enough naman na siguro yun para ma-charge yung mismong uh, phone uh, overnight. So, okay lang yun. Tsaka medyo pricey din kasi. So, uh, naghanap talaga kami nung uh, medyo mura lang din. Uh, maganda rin yung, yung quality. So, ito yung nakita namin. Uh, the price for this uh, charging pad is around uh, 1,690. So, around 1,700. So, not bad na rin. Since Belkin din naman to. Kilalang brand din naman tong Belkin. So, yun. Kaya binili na rin namin. Before we do the unboxing, uh, check muna natin yung pinaka-box ng charging pad. So, ito yung pinaka-front ng box. So, ayan. So, nakalagay din dito yung mga supported devices nitong charging pad na to. So, this charging pad requires at least uh, 2, amp 2 amperes na wall charger so walang kasama to na uh, wall charger so yun kaya siguro medyo mura siya ng konti dahil walang included na uh, ano, na wall charger so yun yung pinakaharap niya so let's take a look at the back so yun siya so 5 watts 1 amperes so yun so yun yung pinaka price niya so let's count it 90 so, ayan, may uh, pinakaitsura yung nasa may kasamang uh, cord. So, yun. Kaya mo ng adapter. So, let's take a look at the side. So, ayan. Works with Qi enabled devices. Smartphones, tablets, cases, receivers, battery covers so ayan so, parang universal wireless charger talaga sya so sa side so ayan so, the charging pad so at the bottom so ayan so ayan so, let's go ahead at i-unbox na natin itong pinaka-charging pad. So, ayan. As you can see, ito yung pinaka-laman. Yung pinaka-content. Yan yung pinaka-package for the charging pad. So, ayan. Yung logo ng Belkin. So, ayan. Uh, okay. So, parang may instruction dito. Kung paano siya i-set up. So, ayan. Number one. Yeah. You need a 2 amperes wall charger. And then, ayan. Siyempre, 
Meron siyang included na uh, alam ko micro USB to eh. Micro USB cable. Ayan yun. Saksak mo siya. Then, ito na. Number 3. Patang mo yung device. Then, pagka naka green, it means okay daw. Nag-charge normally yung pinaka device. So, ayan. Pag naka green, it means charging. Then, pagka naka parang orange or yellow, hindi siya nag-charge ng maayos. And then, pagka red, it means parang may may parang foreign foreign accessory or something na gamit or na hindi dapat na nakapatong doon sa mismo pinaka-charger pag naka-red. So, ayun. So, set aside muna natin yan. So, ito na mismo yung pinaka na belt-in charger. So, ayun yung pinaka-insura niya. So, ilalim. Ayan. So, as you can see, uh, uh, medyo slim siya. So, ayun. So, ayan. Uh, micro USB cable nga ang gamit niya. So, ayan. Sa ilalim. Sa ibabaw. May branding ng Belkin. Mayroong ito pinaka LED indicator. Nag-charge siya. So, ayan. Magaan lang din siya. Lightweight. So, ayan. So, check muna natin yung mga iba pang included. So, ayan nga. Mayroong included na ito. Micro USB cable. And then, so, ayan. Wala na. And then, meron siyang I don't know what this is, pero parang siguro parang ah, nakaano siya eh. I'm not sure. This is Japanese or Korean. So, hindi mo natin maintindihan. So, ayun guys. Uh, yan yung pinakalaman ng pinaka charger. Then, isa-set up ko muna siya para makita nyo rin kung ano yung pinaka itsura niya habang, ano, habang ginagamit na siya. So, ayun. Set up ko muna siya. So, na yun ulit. Papakita ko ulit. Nakaibabaw. Ilalim. And then sa wrap yan. As you can see. Very slim siya. So, yan sa likod. May USB. So, ayun. And then, sige. Sa set up ko muna siya para may demo ko kung ano yung pinaka-actual na itsura niya pag nag-charge niya siya ng device. So, ito na ulit yung pinaka-mismong wireless charging pad. So, let's go ahead at try na natin yung pinaka Galaxy S8 Plus ng Wi-Fi. So, lagay na natin siya dito sa ibabaw. As you can see, uh, nagbi-blink siya ng green. So, means nag-charge na siya. And then, may nakalagay na information dito sa baba. Since yung ang remaining percentage ng uh, battery nito is 10% na lang. And it says here, may nakalagay dito na parang 3.5 hours to fully charge the device. So, for us, uh, enough naman na siguro yung overnight namin iwanan siya dito sa charging pad para ma-fully charge yung mismong device. So, ayun. Uh, kung gusto nyo ng uh, mas mabilis na charging pad, I would suggest, syempre, bilhin nyo mismo yung pinaka-Samsung uh, wireless charging pad. Yun nga lang, medyo uh, mahal talaga siya. Pero, mas mabilis yung charging niya. Eh, since kami, uh, kumbaga, for us naman, uh, enough na siguro to uh, to fully charge yung phone namin overnight. Kahit na 5 watts lang siya. So, ayun lang. At saka, hindi na rin siya ganun ka, kamahal din at the same time. So, ayun. Anyways, guys, uh, yun lang. Uh, I hope you like this video. Uh, thank you for watching and have a good one.